अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इफ वी मे डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान देन वी कैन बिलीव दैट इट्स अ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग के स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्यों क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर बनी ये इलाका नया नहीं था लेकिन एक यूनाइटेड टेरिटरी से अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड क्रिएट करना एंड स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायद अजम ने जैसे एक जमहूरी तरीके से जिस मूवमेंट का आगाज किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स की बेस पर जिसका राइज हुआ कि ख़ास आइडेंटिटी रखने वाले लोग जो हैं वो खुद को महफूज नहीं समझते अंडर द रूल ऑफ द मेजोरिटी एंड एक्सटर्नल पावर तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का आउटकम ये हुआ कि एक ख़ास इलाके में मुस्लिम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हुई लेकिन उस स्टेट के इस्टेब्लिश होने का एक ख़ास जो फीचर है वो ये है कि ये एक हेट्रोजीनियस कंट्री था आज भी है क्यों हेट्रोजीनियस था क्योंकि इसके अंदर रहने वाले लोग अपने अपने इलाके के अंदर अपनी ज़ुबान अपने कल्चर अपनी खुराक और अपनी रवायात की वजह से जाने और पहचाने जाते थे उस वक्त भी और आज भी फिर अब ये देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है इसमें आगाज से जो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और जो फोकस रहा दैट वॉज द सर्वाइवल एंड द सिक्योरिटी देन अ फेज कम वेन द फोकस वॉज ऑन द इकनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है अब इकनॉमिक डेवलपमेंट की फेज के अंदर कुछ अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा और फिर इन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टेट डिवाइड होती हुई नजर आई हमें और फिर उस डिवीजन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था जो वेस्ट पाकिस्तान था जो फिर अब पाकिस्तान कहलाता है यहाँ का पोलिटिकल कल्चर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट था किस सेंस में क्योंकि इन द एबसेंस ऑफ इलेक्शंस जो वेस्ट पाकिस्तान जो फिर बाद में पाकिस्तान मुकम्मल बन गया वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर था उसमें 47 से 71 तक के टाइम पीरियड में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हुई और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ का लैंड लॉर्ड का कल्चर यहाँ के रोल ऑफ एलिट दैन द इन द एबसेंस ऑफ प्रॉपर रिप्रजेंटेटिव पोलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप पाकिस्तान की स्टेट को जो सीरियस क्राइसिस फेस करना पड़ा वो एबसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल कल्चर की शक्ल में फेस करना पड़ा दैन अनदर इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान नाउ डेज इज द चेंज ऑफ द प्रेफरेंस रिगार्डिंग अ जर्नी फ्राम जियो स्ट्रेटिक टू जियो इकनॉमिक पाकिस्तान शुरू से ही रहा सेंटर दुनिया की पॉलिटिक्स का लेकिन अब पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आई है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिफाइंड अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी है जिसकी टॉप जो थीम है दैट इज द स्टेट इज नाउ फोकसिंग ऑन द सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी कब सक्सेसफुल होती है जब इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो तो वी कैन से दैट देयर आर सिंपल कॉन्स्टेंट्स एंड कंसर्न रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सम आर रिगार्डिंग द डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट्स के जो इंटरनल जो इशूज हैं जो इंटरनल डिविजन्स हो रही हैं इन द नेम ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन द नेम ऑफ एथनिक इशूज दीज आर the concerns relating to the stability of the state then definitely overpopulation because uh, being uh, a religious state many uh, of the pakistanis they don't believe to control or to manage the population so the ideological rifts it is another important concern for the state of pakistan that people are talking about and some external factors they are 
giving the rise to this issue on the ideological rifts. Then the political instability, definitely the present situation, present chaos of Pakistan, it is deep rooted from the history. Uh, then from 1947, in, in the absence of a proper uh, electoral mechanism, then the proper uh, elections, uh, the in time elections, these all uh, basic needs of democracy, democracy or democratic system, they remained absent. So these are the concerns for the state of Pakistan. Then definitely there is a class system and the class system is sharpening uh, very speedily and it is becoming a threat to the social fabric of Pakistan. And then the urbanization trend that people are uh, want, people want to move towards the urban centers for their uh, uh, development, specifically uh, the change of the status. So there is a need, there is the requirement, and there is the basic duty of the state of Pakistan to manage all these issues uh, to become a welfare state.